Quello fu l'ultimo mattino sereno della mia vita. Ancora credevo. Mi costringevo a credere nel nostro amore. Invece tu nascondevi già qualcosa di più terribile di un tradimento. Guido! Non mi saluti. Arrivederci, Annabelle. Non ti preoccupare. Dai, aiuta la mamma a raccogliere le morti. Signor Conte. Buongiorno, signor Conte. Buongiorno, signor Conte. Buongiorno. Stai, eh? Stai comodo, eh? La porta era aperta e il divano è così invitante. Hai una brutta cera nonostante il track. Ho avuto una serataccia. Da dove vieni? Da club? Tu invece? Fresco, rasato, di buon umore. Spero tu abbia buone notizie anche per me. Mi avevi incaricato di trovare una soluzione per quel contratto? L'hai trovata? Non proprio. Il problema è che per rinegoziare dovresti avere qualche cosa della tua. Dell'altro capitale, per esempio. Ma quale? Quale? Dove lo trovo? Una cosa buona c'è. Annabelle, la baronessa de Blumont. Credo che mi verrà incontro adesso. Davvero? Come mai Guido? Perché conviene anche a lei, no? Non ho un'altra prospettiva e mi sembra neanche tu. A volte mi chiedo perché Clara non possa darti una mano. Voglio dire, San Leonardo vale molto di più di quei centomila fiorini per cui stai rischiando tanto. Non parliamo di questo, ti prego. Eh? Tanto vendere San Leonardo è l'ultima cosa che farebbe. Però questo è poco generoso da parte sua. La tua moglie dovrebbe sostenerti invece di portare avanti le sue utopie agrarie. Hai finito? Io dovrei lavorare adesso. Mamma, quando torna papà? Non lo so, starà arrivando. Scusate il ritardo. Ah, non mi avete aspettato. Ben trovata, cara cugina. Come sta il tuo Matteo? Da quando ti interessa la sua salute? Da quando un mio cliente potrebbe essere accusato di avergli sparato? È stato un incidente. Naturalmente. Ne hai parlato con Guido? Sì, sono passato al servizio. Deve essere lui. E lui, mamma? No, tesoro. Se vuoi saperlo, si è presentato in fabbrica in frac e con l'aria molto dissipata. Forse non aveva voglia o coraggio di tornare a casa. O forse semplicemente aveva da fare. Mamma, non la voglio più la minestra. Non ti preoccupare, tesoro, nemmeno la mamma ha più fame. Andiamo. Cugina, ma forse ho detto qualcosa di sbagliato?
ci fai qui? Ero tornata stamattina presto per farti una sorpresa. Per scusarmi per come avevo reagito dopo l'incidente a Matteo. Ma tu eri con un'altra donna. Che ti viene in mente? Desiderio. Dimenticarti. Ti aspetto, Guido, cos'è questa lettera? Lo smetti, non lo vedi che l'ho anche stracciato? Certo, come il telegramma che ti ho mandato a Innsbruck. Perché non mi hai detto che l'avevi ricevuto? Guido, guardami negli occhi. E tu perché non mi hai detto che hai pagato gli studi a Matteo, eh? Non parli più. Pari! Hai ragione, ho, ho sbagliato. Avrei dovuto dirtelo. Ma non sapevo ancora se avresti capito. Tanto non capisco neanche adesso. Ma Matteo aveva bisogno del mio aiuto, dovevo aiutarlo. Ma tu hai idea di quanto ho bisogno io? Se il sacrificio fallisce perderò ogni cosa. Ti sei chiesta perché passo tanto tempo in ufficio? Ci sono le colture da seguire, le macchine da avviare, i fornitori da tenere a bada e devo pensarci io perché Ludovico si è fidato di me! Questo ti prego, calmati. Lasciati aiutare da me. Non li voglio i tuoi soldi. Io. Sono tre giorni che va avanti così. Torna a casa tardi, dorme nello studio, assento e mi rivolge la parola. Sono stati un po' più a sinistra. Io lo aspetto sveglia e poi non riesco più ad addormentarmi. È chiaro, te la sta facendo pagare per la storia di Matteo. Ma a suo modo è una dimostrazione d'amore. Un amore molto contorto. Nei suoi occhi vedo solo il risentimento, la paura. Come se fosse continuamente braccato. Perfetto. Vedrete che bella foto è venuta. Vi accompagno, venite. Andiamo. Come sono belle le mie nipotine. Le accompagno e torno. Andiamo. Poi l'incidente di caccia. Non faccio altro che ripensarci. Non ti è sembrata una casualità troppo strana? Oh, povero Guido. Potrà avere mille difetti, ma questo no. Non è capace di fare del male a una mosca. Dici? Io invece ho sempre più la sensazione di avere accanto un estraneo. Uno che non conosco, che non ho mai conosciuto fino in fondo. Clara, tocca a te. Vieni. Forza. Sei pronta? Vogliamo cominciare? Mm? Sorridi? Eh? Bella, eh? Clara, tesoro, che ti succede? Sei pallida, smagrita, è un aspetto che fa paura. Grazie, zia. È questa macchina che cattura l'anima. Non si può ingannare, come si fa con la pittura. Sai, dovresti prenderti qualche giorno di vacanza. Sono d'accordo. Lo vedi? Secondo me a te non fa bene stare in questa città e in quella casa. Si dà il caso che quella sia anche a casa mia. Oh, sì, ma sappiamo entrambe molto bene dove ti senti veramente a casa. Mm? Ecco il sorriso che cercavo. Ferma, non ti muovere. Uno, due... Sorridi? Mio caro Guido, ormai è notte fonda e non so dove sei. Ti ho aspettato tanto, ma tu non sei tornato. Così ho deciso di partire per San Leonardo. Stanotte stessa. Ci sono state un po' di tensioni per via dei lavori di bonifica. A volte sembra che non considerino la terra come la loro. Già. Comunque prima sentiamo cosa hanno da dire. Poi prenderemo una decisione. Mamma, mamma, guarda quanto è bravo Giovannino. Sì, tesoro, dopo.
La signora Contessa è venuta per ascoltare le vostre richieste. Perciò. Signor Matteo, se permettete, noi qui lavoriamo tutti senza risparmiarci. Uomini, donne, anche bambini. Da molte parti chiedono orari regolamentati e paghe anche per le donne. Lo so, ma voi siete mezzadri in compartecipazione, non braccianti salariati. È solo un modo per sfruttarci di più, come ha sempre fatto il signor Cornelio. Lui non amministra più questa proprietà. Aspetta. Hanno ragione. So che mio cugino vi dava stento il 20% del ricavato del raccolto. Io credo sia giusto fare almeno a metà. Più un premio in natura della decima parte del raccolto da dividere tra tutte le famiglie. Salute! Salute! È al nuovo Salute! Dove sono finiti Aurora e Giovannino? Staranno giocando qui intorno. Clara, ammetto che poco fa mi hai sorpreso. Tu avresti fatto anche di più. Era il nostro sogno sin da quando eravamo ragazzi. Lo realizzeremo. Papà! Papà! Che c'è? Che c'è? Giovannino. Aurora è sparita. Stavamo giocando a nascondino, ma non la trovo più. Dove stavate giocando? Di là, oltre la strada. Ma è da più di mezz'ora che la cerco. Aiutatemi a cercarla. Andiamo. Aurora! 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 Io non vedo nessuno. Clara, abbiamo trovato Aurora. Si era addormentata nella chiesetta. Va tutto bene. Io grazie. Sta calma. Andiamo. Aurora. Aurora. Non mai più, mai più. Ho sentito dei passi, non me lo sono immaginato. Sarà stato un animale? Sì, o un cacciatore. Non era un cacciatore. Bambina mia. Dopo una giornata così è meglio che tu vada a riposare. Mm? E domani vedrai tutto con la mente più chiara. Non ce la faccio, sono troppo agitata. Vuoi che ti accompagni? Voglio tornare in città. Ho paura a rimanere qui per me e per Aurora. Allora, è buona la minestra? Sì. Ancora sveglio? Ho lavorato fino a tardi. Come te, vedi.
vedi che è meglio in compagnia? Volevi bere da solo? Certo che hai fatto breccia su Annabelle. La baronessa Doublemont, voglio dire. Che c'entra questo adesso? Niente, però l'ho incontrata oggi per caso e... mi ha parlato in modo molto entusiasta di te. Spero che tutto questo entusiasmo mi torni utile al momento giusto. Bene. Com'è che siete già tornati? Papà, oggi è stato divertentissimo. Penso che mi sono pure persa. Ti sei persa? Davvero? Che cos'è questa storia? Non è successo niente. Aurora non la pensa così. I bambini esagerano, lo sai. Eh. Tu cos'è che stavi facendo quando lei si è persa? Eri con Matteo? Certo. Bene, ti proibisco di portare Aurora a San Leonardo d'ora in poi. Guido. 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 Guido, aspetta. È colpa mia. Matteo non c'entra niente, mi sono distratta. Distratta? Ah, è chiaro, se c'è Matteo ti dimentichi anche di averle una figlia. Ma non ti preoccupare, rimediare è facile. Prenderemo una persona che si occupi della bambina, visto che tu non sei in grado di farcela da sola. Clara, tesoro. Se continui a non mangiare e a non dormire... Le forze ti mancheranno. Hai bisogno di riposo, sì. Ecco il latte, signora. Mettilo pure lì. Vai, Luisa. E chiudi bene la porta. Vieni, cara, vieni. Poggiati qui sul letto. Ti ho fatto preparare del latte caldo con cannella. Vedrai, ti farò dormire meglio. Tieni, tesoro. Basta così. No. No, no, non me ne vado finché non l'hai bevuto tutto. Vedrai che ti fa bene. L'ultima cosa che voglio al mondo è vederti soffrire come ha sofferto tua madre. Ma è solo un periodo. Vedrai che passerà. Riposati, cara. E sono toro. Io lo so che cosa ha nella testa. Bisogna punirla per quello che ha fatto ad Aurora. Bisogna punirla per quello che ha fatto ad Aurora. Io lo so che cos'ha nella testa. Bisogna punirla per quello che ha fatto ad Aurora. Per quello che ha fatto ad Aurora. Io lo so che cos'ha nella testa. Ogni due settimane. Eh, da concordare, naturalmente. Però avrai tutte le serate a disposizione, d'accordo? Guido. Buongiorno. Oh, buongiorno, cara. Come ti senti? Meglio, non sapevo avessimo visita. Questa è Cecilia, la ragazza che si occuperà di Aurora. Buongiorno. Cecilia ha delle ottime referenze. Mi è stata presentata da un'amica. Viene dalla Francia. E poi penso che sia importante che la bambina cominci a familiarizzare con il francese. Benvenuta, Cecilia. Scusami se non ti ho accolto io stamane, ma nessuno mi ha avvertito. Non abbiamo voluto svegliarti. 
Pensa che hai dormito più di 12 ore. Avreste dovuto consultarmi prima di prendere qualsiasi decisione. Ne avevamo già parlato. Non abbastanza, a mio avviso. Cecil, vieni con me, ti mostro la tua stanza. Vieni con me, Aurora. Io resto con la mamma. Io non voglio stare con quella antipatica, io voglio stare con te, mamma. E non fare capricci pure tu. Questa ragazza è qui soltanto per darti una mano, non capisco perché te la prendi da. Perché? Mi avete messo davanti al fatto compiuto. Oppure mi vuoi punire per qualcosa? E non essere ridicola, ti prego. Se ci tieni tanto, lascia a te la decisione finale, va bene? E va bene. La terremo in prova per un mese e poi vedremo. <ride> un mese. Meglio di niente, no? Chiedi, la mamma non ti lascerà mai sola. Tu ci pensi mai che la nostra fortuna dipende da questi vermi schifosi? <ride> Ma poi dai bruchi lasceranno le farfalle. Prova a vederla in questo modo. Sì. Dovrei vedere la seta e il profitto per stare tranquillo. A proposito, parlando di profitto, vorrei vedere il contratto con la banca di Innsbruck. Sì, sì, certo, certo. Oggi l'ho dimenticato a casa, ma te lo porto il prima possibile, tranquillo. Ecco, caro, tu te. Grazie. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Eh, forse un po' dolce? No, va bene così. Tante. Aurora, Cecil, venite a prendere il tè. Io non lo voglio. Arrête de faire de caprice. Lascia stare, Cecilia. Poi non ho capito quello che hai detto. Io non parlo francese. Ma davvero? Nella buona società parlano tutti francese. Vieni da Parigi? No, da un piccolo paesino. Come si chiama? Roulers. Dove si trova? È nel sud della Francia. Cecil, mi vai a prendere la palla? Tu l'hai lanciata e tu la vai a prendere. Lascia stare, Aurora. Vado io. Clara, tutto bene? Tutto bene, tutto bene, sì. Sì, tutto bene. Andiamo dentro. Vieni, vieni. Cecil? Vieni, andiamo. Ecco, sediti qui. Se hai bisogno, chiama. Lo sapevo. Roulers non è in Francia. È nelle Fiandre. Bonsoir, Monsieur Durand. Mm. 
bel modo di salutare un vecchio amico. Tu devi scomparire, hai capito? No. Perché? Perché questi erano i patti. Adesso che sei diventato un ricco industriale, i patti devono cambiare. Come sta tua moglie? Se ti trovo un'altra volta fra i piedi ti ammazzo, te lo giuro. Clara. Sei tornato. Bruce, ci pensi ancora? Sì. Guarda che cosa ho trovato. Rulers, la città di Cécile. Lei mi aveva detto che era nel sud della Francia. Invece, vedi, è nelle Fiandre. Anche a te aveva detto di essere francese. Sì, è strano, ma sarà soltanto un piccolo equivoco, no? No, non è un piccolo equivoco. Questa ragazza non è sincera. Ma perché ci ha mentito proprio su questo? E poi proprio Bruce. Anche la baronessa de Blemont viene da lì, giusto? Ecco, lo sapevo. Che c'entra adesso la baronessa? Io non lo so cosa c'entra la baronessa, me lo devi dire tu. Tu lavori troppo di immaginazione, io, io ho problemi più gravi di questo. E allora come avete fatto a trovare una tata in un giorno? Chi è questa amica di Adelaide che ve l'ha consigliata? C'è un concerto di Non mi hai di risposto? No. E non ti risponderò. Perché le risposte fanno nascere nuove domande. E le domande ti avvelenano. Tu avresti bisogno... Avresti bisogno di uscire. Quanto tempo è che non passiamo più una serata insieme di te? Sembrano secoli. Anche me. Perché non mi porti a quel concerto? Sarebbe bello. Adelaide mi ha detto che hai avuto un altro mancamento. Non è niente. Tra due giorni starò di nuovo bene. Vedremo. Adesso devo tornare al sitificio, c'è tanto lavoro da sbrigare, sono passato solo a prendere delle carte. Vatti a riposare. Il mio socio non si fida di me, vuole avere sotto mano le carte. Non è colpa mia se non hai voluto parlare a nessuno del nostro accordo. Avrei dovuto parlare anche della clausola che mi hai fatto sottoscrivere con l'inganno. Ma perché vuoi farne un dramma, mon ami? È solo una clausola per tutelarmi in casi estremi e vedrai che non ci sarà bisogno di usarla. Dovrei fare tutto da solo. Gli altri mi sono solo di peso. Già ne abbiamo parlato. Te l'ho detto, ciò che provo per te è più forte di qualsiasi contratto. Grazie per avermi ricevuto. Risolverò il problema col mio socio da solo. Mettiamo ancora un po' di rosa qui, così non sembri più malata. Ma io non sono malata. Metti anche questo fiore, qui, nei tuoi capelli. Tieni. Guardati quanto sei bella. Sì, per ora manca la collana. Aurora, tesoro, lo sai che non voglio che giochi con i miei gioielli. Mamma, per favore, solo una volta. Va bene, ma fa attenzione. Guardiamoli insieme. Una collana e degli orecchini. Aurora, tesoro, dov'è la mia collana? Quella di brillanti che metto sempre col vestito rosso. Non lo so.
Laura, ora l'hai presa tu? No. Allora chi l'ha presa? Non lo so, io non l'ho toccata. Sei tu che sei, sei confusa. Dove hai sentito questa frase? L'ha detta papà, a Cecil. Tu lo sai che non è così, vero? Allora perché sei tutto il giorno a letto? Perché la mamma è stanca. Infatti adesso lasciami riposare e vai a dormire anche tu. Ma tu non sei arrabbiata con me. No, tesoro, con te mai. Allora buonanotte. Chiudi la porta, tesoro. Clara, tesoro. Sembra che dorma tranquilla. Allora non svegliamola. Credo sia bene che ve ne prendiate cura voi, personalmente. Oh, non temete. E farò tutto il necessario. Cercando il mio vestito rosso e la collana che mi hai preso di nascosto. Non so di che parlate. Ti ho visto ieri notte con mio cugino. Vi siete rifatta gli occhi allora? Ladra! Duzzata, sei una bugiarda. Dove hai messo le mie cose? Siete pazza, come ti dico io ti lasciare! Stava frugando tra le mie cose e quando l'ho sorpresa mi ha picchiata. Non è vero. È lei che è una ladra, una bugiarda. Ha preso le mie cose di nascosto. Se ne fa vorrei, madame è folle. Ma non è possibile, forse è meglio controllare. Sì, andiamo, vi faccio vedere. Andiamo. Vado io. Guarda. Guarda, vedi. 
te lo metto sempre qua. È questa, no? Ieri non c'era, sono sicura. Mi ero vista addosso mentre lei e Cornelio si baciavano. Clara, guarda, forse hai sognato tutto. Com'è possibile? Deve averlo rimesso a posto ieri notte o stamattina presto mentre dormivo. Clara, ti scongiuro, stai diventando ridicolo. Perché non mi credi? Io li ho visti con i miei occhi. Ma perché tu non cedi all'evidenza? Il tuo vestito è qui! Forse Cecilia ha uno simile. L'hai detto anche tu, era buio, puoi avere, avere visto male, puoi aver travisato tutto. Ma ti rendi conto della scena che hai appena fatto? Amore, io comincio seriamente a credere che tu stia perdendo il lume della ragione. Non insinuarlo nemmeno, io non sono pazza! E allora dimostramelo! Va a chiedere scusa a Cecil, subito, prima che se ne vada! Non devo chiedere scusa di niente. Bene, allora lo faccio io. È chiaro che a questo punto perderla sarebbe un problema. Non capisco cosa mi stia succedendo. Ho perso il controllo di me. Mi sento ogni giorno più debole e spossata. Non riesco a fare neanche un passo senza che la testa mi giri e la vista mi si annebbi. Forse dovrei andare da un medico. Ho paura di quello che potrebbe dirmi. Sia cara, mi fido solo di te. Ti prego di venire al più presto. Luisa, ti prego, falla avere subito mia zia Matilde. Porta chiara tu persona. Ma certo, signora Contessa. Come vi sentite? Luisa? Sì? Dove vai? Stavo, stavo scendendo. Che cos'hai lì? Una lettera. Una lettera da consegnare subito. Ci penso io. Ma la Contessa si è raccomandata. Vai piuttosto a preparare il tè. Guido. Ho bisogno di quel contratto. Sì, sì, sì. Ho provato a cercarlo stamattina, ma ho fatto tardi. Dimmi la verità. Stai nascondendo qualcosa? Lo sai che con me ti puoi confidare? Se è necessario troveremo una soluzione, l'abbiamo sempre fatto, no? Sono a pezzi, non ce la faccio più. Volevo dirtelo prima, ma... Si tratta di Clara. Clara. Negli ultimi giorni è sempre stanca, angosciata, irritabile, fa strani pensieri. Io credo sia un attacco di isteria. 
Ma com'è possibile? L'ultima volta che l'ho vista, lei... Sta... No, no, non è più lei. Non è più lei. Non so come sia possibile, ma io non la riconosco più. E vorrei fare qualche cosa per aiutarla, ma non so che cosa. Magari ha soltanto bisogno che tu passi più tempo con lei. Non ha senso restare qui a disperarsi. Perché non te ne vai a casa? Sì. Sì, forse hai ragione. È un telegramma. È per me. Luisa! 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 Luisa, preparami un bagno. Sì, signora, subito. Stasera voglio uscire, non ne posso più di stare chiusa qui te. Signora, fate bene, un po' d'aria fresca vi gioverà, di sicuro. Che stai facendo? Non è prudente. Sei ancora molto stanca. Più mi riposo, più sto male, ho deciso. Beh, è per il tuo bene, Clara, torna a letto. Tor Andiamo, Luisa. Non darle retta. Sono ancora padrona della mia vita e di questa casa. Andiamo. Poi non dire che non ti avevo avvertita. Io vado. Aspetta un momento. Che c'è? È successo qualcosa? Tu lo dovresti sapere meglio di me. Ma se ne hai bisogno ti rinfresco la memoria. Come da vostra richiesta non risulta al confido, a nome di Fossà. Cordiali saluti, Banca Rothschild, Innsbruck. Cosa hai combinato, Guido? Perché mi hai mentito? Adesso non fare una tragedia, i soldi li ho trovati da un'altra parte. Ah sì? E dove? Da chi? Ho investito tutto in questo progetto, il nome della mia famiglia, i miei soldi, quelli di mia moglie e la nostra amicizia. E tu mi hai raccontato solo fandò. Quando ti sarai calmato ti spiegherò tutto, va bene? Ah sì? Allora facciamo così. Rivoglio la mia parte. Voglio uscire da questa farsa. <ride> non dire stupidaggini, tu non vai da nessuna parte senza di me. Questo lo vedremo. O se preferisci... Posso raccontare a tua moglie la verità, eh? Che sei un bugiardo, che sei un ladro e chi lo sa, forse è un assassino. Tappati la bocca o te ne faccio pentire. Clara, che fai? Stasera c'è il concerto al circolo, non ti ricordi? No, no, me ne ero completamente dimenticato. Ma tu non sei in condizione di andare. Io sto benissimo. Stare chiusa in questa casa che mi fa stare male. Ma guardati, davvero io non me la sento. E poi non abbiamo neanche dato la conferma. Vorrà dire che andrò da sola? Certo, non mi lasceranno fuori per questo. Clara, ti prego. No, Guido, stavolta non cambio idea. E va bene, ti accompagno. Sei più capricciosa di tua figlia.
Musoni abbia un carattere terribile. Sì, l'ho sentito a Berlino, ha preteso silenzio assoluto, non osavamo nemmeno respirare. I coniugi Fossà, era tanto che non si vedeva lei. Mi hai fatto felice questa sera. Grazie. Buonasera. Uh, scusate un momento. Clara! Speravo di vedervi. Ludovico? Non lo so. Mi ha detto che avrebbe fatto tardi al lavoro. Guido, tu ne sai qualcosa? Io? Sì. No, no, no. So solo che doveva controllare la contabilità. Volevo rimanere anch'io, ma lui ha insistito perché stessi un po' con Clara. Vado a prendere qualcosa da bere, con permesso. Non sono stata molto bene in questo periodo. Anzi, non mi sono mai sentita così stanca e spossata. Oh, Clara! Tu non ti prendi cura di te. Ah, non sarai per caso? Oh no, no, dopo Aurora non mi è più possibile. Mi dispiace, mi dispiace tanto. E con Guido come va? Va bene. Però se questo ti può consolare, tu sei la donna più bella ed elegante di tutta la sala. È così, è la verità. Sembri appena uscita da un ritratto di Boldini. A proposito, forse Ludovico me ne regala uno per il mio compleanno Ma è stupendo Sì, sempre che il sedificio dei nostri mariti non fallisca Aspetta, da dove viene questo scialle? Questo me l'ha portato Guido da Bruce Oh, tre chic, mi piacerebbe tanto averne uno Ma dove sarà Ludovico? A volte penso che sia sposato col suo lavoro e non con me a volte lo penso anche io, Guido. È arrivato Busoni. Ora inizia il concerto. Vado a chiamare Guido. I miei peggiori incubi stavano diventando reali. Fu allora che per la prima volta mi sentii morire. Avrei dovuto fuggire da te, dai vostri intrighi. Ma nel mio cuore sapevo già di non avere scampo. 